Si Professor Stephen Hawking at ang iba pang scientists ay paniniwalaang para masigurado at maprotektahan ang future human species ay kailangan nating sumakop at humanap ng panibagong planeta. To stay, risks annihilation. It could be an asteroid hitting the Earth. It could be a new virus, climate change, nuclear war, artificial intelligence gone rogue. We can, and must, use our curiosity and intelligence to look to the stars. We must do it now before humanity is overtaken by some disaster that we can neither anticipate nor control. Para sa ating mga tao, para tayo ay mabuhay ay kailangan nating humanap ng isang planeta na mabato at kasing laki ng Earth para ang gravity ay magiging kamukha ng gravity na meron tayo ngayon. At syempre, ang kinakailangan natin para mabuhay ay syempre, tubig sa surface nito. Ibig sabihin, kailangan nating humanap ng isang planeta na nag-orbit sa habitable zone sa star nito. Kung saan ang distansya nito sa star ay sakto lang para may tubig na mabuo dito. Para naman sa ating araw, ang habitable zone ay umaabot mula sa paligid ng pinag-iikutan ng Venus hanggang sa Mars kung saan ang Earth ay nakalagay sa gitna nito. Sa ngayon may alam na tayo na planeta mula sa ating kapitbahay sa kalawakan na pwede nating sakupin at pusiping tirhan. Welcome sa Proxima B. Ito ay mas malaki sa Earth ng bahagya. Ito ay masasabi na rin nating isang rocket planet at may tubig din nito sa surface nito. Ang Proxima B ay pwede ang pinakamagandang desisyon sa paglipat ng mga tao. Pero kahit nasabihin natin na ito ang pinakamalapit sa atin, ito pa rin ay sobrang layo ang tayo ay tutungo dito. Kahit nagamit natin ang pinakamabalis na rocket na meron tayo ngayon, ay aabutin pa rin tayo ng 1,000 years para makalating dito. Ito ay napakalaking hadlang ayon kay Stephen Hawking. I have no doubt that we will eventually find ways of crossing the immense distances of space in just a few years. One of our species' great strengths is embracing new ideas and evolving them into cutting-edge technologies. Just look at advances we've made in the fields of medicine, communications and electronics. We only built the first silicon chip 60 years ago. Now it powers just about every aspect of our lives. Our ingenuity will get us to Proxima B.